Olá, o meu nome é Jorge Beleza, eu sou o guia de trekking da Nomad e sou também praticante de Canyon e neste vídeo vou responder algumas daquelas que são as perguntas mais frequentes sobre esta modalidade do Canyon. O que é o Canyon? Ora, o canyoning basicamente consiste na progressão controlada através do leito de um rio e normalmente estamos a falar aqui de rios de montanha e rios com um grande declive associado onde é preciso vencer uma série de, de obstáculos verticais. E para isso nós podemos utilizar eh, técnicas como escorregas, a utilização de escorregas eh, naturais, eh, que são conhecidos como tobogãs. Podemos realizar saltos, eh, mais uma vez para vencer esses obstáculos verticais. Eh, é importante referirmos que estes saltos eh, são eh, opcionais, ou, ou seja, o praticante se não se sentir confortável para o fazer tem a possibilidade de contornar o obstáculo ou então de realizar uma das técnicas mais comuns no canyoning, que é a técnica de rapel, onde basicamente, com recurso a algumas manobras de corda, pode vencer os obstáculos verticais com que se vai deparando na sua progressão no rio. Tem de saber nadar para praticar canyoning? Não, não é necessário saber nadar para praticar canyoning, até porque podemos utilizar um conjunto de equipamentos que nos permitem ter é, flutuabilidade positiva. É, no entanto, eu diria que quem souber nadar eventualmente estará é, a praticar esta modalidade num ambiente que lhe é, é mais confortável e isso é indiscutível. Se tiver vertigens, posso é, praticar canyoning? É, se tiver efetivamente vertigens e, e não apenas medo das alturas, é, poderá ter algumas dificuldades a praticar canyoning. Agora, se por outro lado apenas tiver medo das alturas, como a grande maioria das pessoas que relata algum constrangimento associado às alturas, poderá certamente praticar Canyon e no final sentirá que valeu a pena tentar vencer este medo. Que equipamento é necessário para praticar Canyon? Para praticar Canyon precisamos, na grande maioria das vezes, de algo que nos forneça proteção térmica, porque estamos uh, a praticar uma atividade com uma componente aquática muito marcada uh, e então uh, sabemos que nestes ambientes nós tendemos a perder uh, calor a uma taxa muito mais elevada do que aquilo que acontece, uh, por exemplo, com, com o ar ambiente. Daí que sejam uh, utilizados fatos de neoprene, que podem variar a sua espessura com a sua ante época do ano onde estamos a realizar a atividade, se a temperatura da água está naturalmente mais alta é, ou, ou, ou mais baixa. Depois é recomendável é, a utilização também de calçado específico é, para canyoning, porque estamos, mais uma vez, é, num contexto onde, por exemplo, onde muitas vezes é, a progressão é, pode estar algo dificultada, é, podemos estar num, num terreno escorregadio, daí que a utilização de calçado específico é, para esta modalidade é, é aconselhável. E, e depois temos também uma série de, de equipamento de proteção individual, que consiste basicamente na utilização de um capacete, de arnês específico para canyon mosquetões, longes de autossegurança eh, e um descensor para, por exemplo, eh, realizarmos as técnicas de rapel. Eh, depois existem também uma série de, de equipamentos coletivos eh, que consistem basicamente na utilização de cordas, de bidons de estanque eh, e de mochilas eh, também específicas para Canyon. Eh, é importante perceber que nas atividades enquadradas por empresas de animação turística ou agências de viagens, como é o caso da Nomad, todo o equipamento é por norma fornecido aos praticantes englobado na, na atividade. Posso praticar Canyon em Portugal? Sim, sem dúvida que podemos praticar Canyon em Portugal. Na verdade, o nosso território tem excelentes condições para a prática desta modalidade. Eh, nomeadamente em Portugal continental e a norte do país, eh, nós temos uma grande oferta e diversidade de rios para praticar esta modalidade e, e depois temos também, tanto no arquipélago dos Açores como no arquipélago da Madeira, rios com grande potencial e até com grande reconhecimento internacional eh, para a prática de canyon. O canyon é perigoso? 
O canyoning, tal como muitas das modalidades realizadas em contexto de montanha ou em ambientes mais extremos, tem sempre alguns perigos associados. Isso, é, isso temos que estar cientes disso. Contudo, eu diria que quando enquadrados por profissionais qualificados, é perfeitamente seguro praticar esta modalidade. Que técnicas tenho de aprender para praticar canyoning? Basicamente, para praticar canyoning, quando enquadrados por um, por um guia profissional, eh, temos de ser capazes de progredir eh, num, num terreno acidentado e, eventualmente, eh, escorregadio. E depois, ser capazes de eh, fazer rapel. Eh, no entanto, se tivermos algum problema eh, durante, durante o rapel, eh, o, os guias que, que estiverem a enquadrar a nossa atividade serão capazes de nos descer em segurança e, e, e sem qualquer tipo de, de problema. Posso praticar Canyon sozinho? Não. O Canyon, tal como uh, outras modalidades deste género, nunca deve ser praticado sozinho. Preciso ser um atleta uh, para começar a praticar Canyon? Não, de todo. Eu diria que não é necessário ser um, um atleta para praticar Canyon e, e aliás, a, a maioria dos praticantes é, ainda não é propriamente é, ainda não são propriamente atletas é, basicamente é necessário ser alguém é, fisicamente ativo e, e, e sem grandes problemas de, de mobilidade estas foram as minhas respostas às perguntas mais frequentes é, sobre a modalidade de canyoning muito obrigado por assistirem a este vídeo e bons rios <música>